这盆老榆树今年最后一次修剪。这种蓝榆在冬季一般不会落叶，新芽生长出来，再等一个月左右就能看到红叶。在整形前，先把这些树叶剪干净。这盆今年正好是十八个年头，每年都在修剪三到四次，从一个树洞一步步蓄养出来的。对榆树开口老完，在九月就要结束。在冬季休眠期，伤口愈合，一般不会产生失智。这个是今年八月底做的开口老完，已经完全愈合。这盆榆树是按大树型造型，出枝比较饱满。这种空心的榆树兜出枝不会很理想，下端的大部分出枝是靠接补上去的。对榆树盆景的培育。像这种老树兜，成活后两年不出枝就要进行补枝，补枝形成后至少三到四年伤口才会消失，补枝一定要提早。榆树生长快，但完好榆树关键在蓄茧的尺度把握好。在榆树主干未形成前，这些出枝都要处在空养的阶段，放慢枝条的增抽速度，这样才会使主干与出枝的粗度比例协调一致，达到成型同步。保持枝干成型同步，适合所有生长快的树种，像三角枫、对接北拉。这个榆树当年只花了十块钱，但基础不好。这是开始培育时的结口，整棵树里面已经空心。像这种结口是很难形成愈合的。剥了一块石头，现在基本愈合上去了。这个树只剩下一层皮。估计还要三到四年时间，才能牢牢的将石头包住。如果想玩枯面盆景的造型，就更省事了，直接把它雕空。造型选择可以像这样做大树型，也可以按照自然出枝做十三林。对盆景造型，选一个什么样的造型，没有固定的模式，关键是因材而异，把树桩的特点充分发挥出来。树桩到手，不要着急裁剪和种。反复观察后，一般会有新的发现。看看这棵榆树的出枝情况，主枝及侧枝形成了一个扇形分布，从里向外逐渐舒展开。榆树枝托成型的技法主要是蓄茧，有过渡才会形成自然的单枝成景。这是七月修剪后养出的枝条。榆树修剪的重点是缩剪，采用曲直流弯是最常见也是最重要的修剪技法。形成枝条的曲直变化，一寸三弯主要是这样剪出来的。榆树生长快，萌发力特别强，在培育中修剪不及时，很容易使过渡点消失。对过渡形成中的枝条修剪，长度最好不要过一寸。像这样剪短，榆树萌发的车枝还会拉动组织的增粗，把枝条留得过长，枝条的曲直变化少，节奏感就会不强，形成的枝头就会显得松散。像这个枝怎样修剪？这个直线条过长，看上去比较僵硬，这样就形成了过渡变化。再剪一刀，从这个车枝改变枝条的方向，这样枝条的曲直变化就有了。对榆树造型，多花点时间蓄养主干，先别着急对出枝的造型。主干定型，有一个基本的造型方向，再随主干这个方向去培养出枝，整个盆景的造型就会有序而简单。这盆榆树的培育就是按这种方法成型的，修剪从上往下，剪出层次，每一个出枝。
，按传统的单只成景造型进行整形，余数造型曲剪为主。对过度三级以上的枝条，可以进行适当的攀扎，但对粗枝不要从头扎到尾，尤其是组织的成型。攀扎非常人性事，会使枝条的粗细不均，那样看上去的过度就非常不自然了。枝条失去了过度，整个枝托成型再好。也会因人工痕迹过于明显而失去自然的美。榆树的适合能力非常强，天南地北都能养。榆树在种养前要把结口，尤其是树根的结口一定要晾干，把榆树放在阴凉的地方晾一天左右，不必担心榆树会起水。对榆树种不活，一般是经过了泡水，或者是种后立马浇水，结口产生留胶造成。榆树剪活半个月，新芽生长出来，把造型以外的芽全部抹掉。秋季长出来的新枝，要等到明年春季再生长才会正出。这个时候主要是增添榆树的观赏效果。枝条长到十公分左右，剪掉枝尖，进行控水，这样就可以使树叶变小变老，气温降低，作业温差加大，榆树的叶就会由绿转为红色。我是山泉龙茶，感谢你的收看，下期见。